Con Gianluca Aperti parliamo innanzitutto del Palermo, che stagione ti immagini in Serie B per i Rosanero, sapranno subito tornare in Serie A con Gattuso alla guida, ci sono ancora tante incognite dal punto di vista delle cessioni, la Rosa deve essere svoltita? Sì, mi sembra ancora sia un cantiere aperto, nel senso vedo che stanno trattando anche Ardemagni, e sarebbe un bomber importante per il Palermo, però sono convinto che il Palermo meriti di giocare in Serie A e faranno un grande campionato. Parlando invece di eh, portieri, Sorrentino potrebbe restare al Palermo, però c'è anche un'ipotesi Roma qualora De Santis non si accordasse con i giallorossi. Ma io non penso, penso che, che Sorrentino rimanga a Palermo, hanno fatto un investimento importante, e è un portiere importante per la Serie B, il Palermo può vincere e sicuramente lo terrà. De Santis alla Roma invece come lo vedi? Penso di sì, anche lì sia addirittura d'arrivo. Le, poi leggendo i giornali mi sembra che, che, che Napoli sia orientato su altri portieri e da quello che so io insomma, sembra che De Santis sia vicinissimo alla Roma. Ecco, dicevi del Napoli, la coppia brasiliana Giulio Cesar, Rafael ti sembra adatta per puntare in alto? Giulio Cesar è un portiere affermato, un portiere importante e... È un portiere da Napoli. Invece Viviano potrebbe andare al Genoa e formerebbe così la coppia con Perin, Frey sembra destinato ad andare all'estero. Sì, io con Seba ci parlai un paio di mesi fa e la sua intenzione era quella di andare all'estero, però poi se va in Turchia oppure no, questo, sai, Seba è un po', un po' strano in questo. Se poi Viviano dovesse andare a Genova, anche lì è una sfida importante perché è una piazza calda, e le qualità ce l'ha e, e dovrà dimostrare a tutti chi è Viviano. Viviano che è reduce da questa stagione con la Fiorentina che sicuramente eh, lo, lo avrà ulteriormente eh, temprato dal punto di vista del carattere, della personalità? Senza dubbio perché noi si vive a Firenze e si sa quello che, che ha subito Viviano quest'anno. Eh, ha passato un momento non, non brillante, poi è rientrato, ha fatto secondo me bene la seconda parte, però poi c'era anche un riscatto importante e altre cose. E Viviano è andato via dalla Fiorentina, so che, che, che ci è rimasto male perché lui si sa tutti i tifosi della Fiorentina, però insomma non c'è solo la Fiorentina, c'è come si sembra il Genoa e, e dovrà dimostrare tutti i suoi valori. Ecco, a proposito della Fiorentina... Difficile pensare secondo te che Neto sarà davvero il titolare oppure alla fine verrà dato una chance a lui? Ma se decidano di dargli una chance è il momento giusto, nel senso la squadra è forte. Lui l'anno scorso ha avuto l'opportunità di giocare quando Viviano l'hanno messo fuori e non l'ha sfruttata in massimo. È un giovane che ha qualità importanti e se rimarrà alla Fiorentina dovrà dimostrare anche lui il suo valore altrimenti dovrà cambiare aria. Un'alternativa tra Storari e Sommer, tanto per parlare di un portiere straniero, chi preferiresti? Ma questo non lo so, le strategie della, della società. Sommer è un portiere che mi piace molto, Storari lo conosciamo tutti, sarebbero due portieri importanti per la Fiorentina. Mi piace molto in particolare per quali qualità? Perché è un portiere moderno, è un portiere bravo con i piedi e secondo me con il gioco di Montella sarebbe l'ideale.